हेलो फ्रेंड्स वीडियो नैन स्पैसी इंडस्ट्री इन स्पैस एक्सपोर्ट क्वालिटी सर्टिफिकेसन कोसम ट्रई जुटार कदा वाले चूस्त दादी कुछ इकट्ड डिस्कशन चाहूँ इकड़ क्वालिटी सर्टिफिक क्वालिटी सर्टिफिकेट दोरकेट क्वालिटी पॉलिसी गुरी वाल चूस्त मोतम एम स्टाडर्ड्स उ दादी चूंटार वाले अटे अंत क्वालिटी गुरी चूंतार एंटे अब स्पैसेना मैक्रो आर्गनिजम्स मैक्रो कंटे मिशन प्रोडक्ट्स उवच्छ ले पेस्टिसइड्स एमना अभी चूंतर नैक्स्ट एनविरा पॉलिसी मन चूस ना कैमिकल उ स्पैसीस् मल प्रजा की मतलब एक्सपोज गाली की एक्सपोज एनविरा प्रॉब्लम वस्तदा लेदे अलावना मन एनविरा की प्रॉब्लम वे ईटम्स एम अभी चूस्टर वो ऐसो एनविरा पॉलिसी क्वालिटी इंका क्वालिटी गुरी मत इनफर्मेस अने नैक्स्ट इकड़ हारमफुल पेस्टिसइड्स उ रेसीड्यूस अंत इन कैमिकल्स को मैं पेस्टिसइड्स को रेसीड्यूस एम मिगली उ इनफेक्ष अभी चूस्ट अभी चूंतर कंपलसरी क्वालिटी सर्टिफिकेसन अच्छे मेरे इंत क्लीन तस्को मंटी एंकंटे फुड फुड कदा ते आहारबी अल कंटेमेस एट्ठी कंटेमेस अलाइए चला प्रॉब्लमेटिकबी अन्नी ईटम्स वाल चूस्टर यूसए यूके जर्मनी अदर यूरोपियन कंट्रीस चाल वरक कंटेमेस लेदे हईजी कंडीशन उ मत चूस्टर दादी चूड़े इपू स्पैसे एक्सपोर्ट यूसए रेग्युलेषन उतना यूसए रेग्युलेषन वालेमेंतारो एला मन चेयले इकड़क इनफर्मेस ना यूज क्लीन अंड अनकटेमेटेड सोर्स आफ् वाटर स्पेषली वाटर टू बी यूज फर् क्लीन अंड ड्रिंग स्पीसी इन वाले क्लीन वाटर इन मन चाल वर के सर्फ वाटर एदो वाटर चाल मंद क्लीन उठर अलाका क्लीयर वाटर इंका वाटर इप्त चूँ आईन वाटर उ इंका ऐसीडिक वाटर उ मन इधी साटर उ बोरींग वाटर चूस मन साटर वस्तु अट्ठी वाटर क्लीन चाहते अड़े जो क्लीनिंग प्रॉब्लम क्लीन चेसे वाटर उइटम्स कैमिकल रियाक्षन वाले जो स्पैसे की अंक वाला प्रॉब्लम वे अवकाश उ नैक्स्ट डू नाट यूज अनट्रीटेड वेस्ट ऐस फर्टर इपू वेस्टेज मन उ कदा वेस्टेज मन फर्टर का यूज अटे अला चयकू एंकंटे कोई सारे वेस्ट ऐटम पुर्ग उ अभी कैमिकल वेरे उ वेरे क्रॉप की गुड़ा नष्ट उ अट्ठी ईटम्स मन यूज चेयकड़ा इनकॉपरेट मैनोर इंटू साइल अट्लीस्ट टू वीक्स बिफोर प्लांटिंग वीलेंटारे गुड अग्रिकलर प्राक्टिस अटर दी मन मैनोर ए मन एरमेस्मो अभी दादापू टू वीक्स बिफोर वेय बिफोर प्लांटेस वेयल नैक्स्ट अंड नाट हारवेस्ट वितिन वन ट्वेंटी डेस् आफ अकेशन वन ट्वेंटी डेस् कारवेस्टिंग से अटार शार्ट सीजन क्रॉप रिक्वर् प्रापरली कंपोज मैनोर अटे तक टाइम क्रॉपस मंजी कंपोज प्रापरली कंपोज मैनोर ने वाड़ी अटार वीलो लेदे प्राक्टीस फास्टे आ प्रोडक्शन अने करेक्ट वो आटाडर्ड अने काबी इधर यूज चेयर नैक्स्ट इक अर्थम अंत टू वीक्स बिफोर मैन फस्टे मैनोर वे वेस तरह टू वीक्स बिफोर प्लांटेस प्लांटेस मुझे टू वीक्स बिफोर वेय डू नाट अलव ऐनमल इंक्लूड लाइफ स्टार पोट्री यदे उ मन ऐनमल मन पुला अभी चेयर अभी आपाले एन कं दल का अंको मैक्रो आर्गनिज बैक्टीरिया अनेवच्छ काबी नीट उ एक्सक्लूड रोडे इनसे अं अदर पेड़ फ्रम ग्रोइंग एरिया वेर पासीबल मन रोडे इनसे उ दाने का इंको मन एलकल अभी उदा दा तो 
దాన్ని మనము కాపాడాలి ప్రొవైడ్ అప్రొవైడ్ అప్రోప్రియేట్ హ్యాండ్ వాషింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ క్లీన్ టాయిలెట్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ ఫీల్డ్ వర్కర్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది ఫీల్డ్ వర్కర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళ కోసం కూడా ఫస్ట్ చేతులు కడుకో వాళ్ళకి కడుకు చేతులని వాష్ చేయించి నెక్స్ట్ వాళ్ళకి మంచి బట్టలు ఏదైనా వేసి అలా చేసినట్టయితే ఇంకా క్లీన్ ఉంటుంది క్లీన్ అండ్ శానిటైజ్ హార్వెస్ట్ కంటైనర్స్ బిఫోర్ యూస్ కంటైనర్స్ కూడా క్లీన్ అండ్ శానిటైజ్ ఉండాలి ఇప్పుడు కంటైనర్స్లో ఏదో స్పైసెస్ తీసుకొని వస్తున్నారు అంత మంచి లేదు ఏంటంటే మన వర్కర్స్ ఎలా ఉంటారంటే రఫ్గా యూటిలైజ్ చేయడం చేస్తుంటారు కాబట్టి దాంతో కూడా ఇప్పుడు చిన్న చిన్న బ్యాక్టీరియాస్ ఏముంటాయంటే అది దానికి అంటుకోవడం అది జరుగుతుంటుంది కాబట్టి అది మనము జాగ్రత్తగా చూడాలి ఫస్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనము డ్రై డ్రైయింగ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ షుడ్ బి అకంపనీస్డ్ ఆన్ క్లీన్ ఎవాల్యుయేటెడ్ ర్యాక్స్ ఇంకా డ్రై చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే క్లీన్ ర్యాక్స్ మీద అది క్లీన్ చేసేసిన తర్వాత దాన్ని డ్రై చేయాలి మళ్ళీ బర్డ్స్ రాకుండా చూడాలి ఇప్పుడు బర్డ్స్ కూడా ఏం చేస్తాయంటే ఎక్కడి నుంచి అయినా మొత్తం బ్యా వాళ్ళ కాళ్ళకి అంటించుకొని బ్యాక్టీరియాది అంటించుకొని వచ్చి ఫ్లయింగ్ చేసి ఇక్కడ కూర్చుంటాయి కాబట్టి దాంతో కూడా మనము కాపాడాలి యూటిలైజ్ మెకానికల్ వర్డ్సెస్ ఓపెన్ ఎయిర్ డ్రాయింగ్ వేర్ వెన్ పాసిబుల్ టు లిమిట్ ఎక్స్పోజర్ ఆఫ్ రాస్ స్పైసెస్ టు ఫైవ్ ఫిట్ అంటే ఇప్పుడు మనము ఓపెన్ ఎయిర్లో డ్రై చేసే బదులు మనము మెకానికల్ వర్డ్స్ డ్రాయింగ్ కొద్దిగా ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ చేయకుండా మంచి డ్రాయింగ్ చేసే అలవాటు పెట్టుకుంటే మనకి ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది స్పైసెస్ అనేది మంచి వస్తాయి ఎక్స్క్లూడ్ ఫీల్డ్ డెబరీస్ ఫ్రమ్ ప్యాకింగ్ అండ్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీ బై క్లీనింగ్ ద అవుట్ సైడ్స్ ఆఫ్ హార్వెస్ట్ బిన్స్ అండ్ రిక్వైర్ రిక్వైరింగ్ వర్కర్స్ టు వేర్ క్లీన్ క్లోత్స్ అదే మొత్తం మనం అవుట్ సైడ్ నుంచి ఏది తెచ్చుకున్నా కానీ కొద్దిగా క్లీన్ అండ్ మంచి హార్వెస్ట్ బిన్స్ కావచ్చు ఇంకా ఏది కా హార్వెస్ట్ బిన్స్ అంటే ఇప్పుడు కట్ చేసి మనం అందులో వేస్తుంటాం కదా మన బుట్టీలు అనుకోండి ఏదో ఒకటి అందులో వేస్తాం అది కూడా కొద్దిగా క్లీన్ పెట్టుకోవాలి యూజ్ న్యూ యూజ్డ్ అన్యూజ్ బ్యాగ్స్ టు ప్యాక్ ప్రోడక్ట్ ఫర్ ఫర్దర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ సేల్ కొత్త ప్రా కొత్త ప్యాకెట్సే వాడాలి కొత్త బ్యాగ్సే వాడాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది గుడ్ అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీసెస్లో వస్తుంది ఇది వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ యూఎస్ఏ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం ఇది నేను చెప్తున్నాను మీకు ఇలా వాడితేనే కొద్దిగా మనకి క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ అనే వచ్చేది అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి కొద్దిగా దీని మీద జాగ్రత్త పడి ఈ ఇటువంటి ఐటమ్స్ మీ మీరు కొంత సొంతంగా పొలాల్లో అది ఐటమ్స్ పెట్టి పెంచుతున్నారైతే ఓకే మీరు చేయండి లేదంటే వేరే వాళ్ళ నుంచి తీసుకున్నప్పుడు మీరు వాళ్ళు ఈ ప్రాక్టీసెస్ని ఫాలో చేస్తున్నారా లేదా కొద్దిగా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయండి గైడ్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా చేస్తారు దాంతో ఆ క్రాప్ అనేది మంచి వస్తుంది దాంతో మీకు ఎక్స్పోర్ట్ చేయడంలో ఈజీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనము ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ ఆప్షన్స్ అండ్ కంట్రోల్ పాయింట్స్ ఇక్కడ డీటెయిల్స్ నేను ఒక ఫ్లై చార్ట్లో చెప్తున్నాను మీకు ఇక్కడ ఫ్లో చార్ట్లో ఫస్ట్ మనం గ్రో చేస్తాము ఏదైనా ప్లాంట్స్ కావచ్చు గ్రో చేస్తాము నెక్స్ట్ హార్వెస్ట్ కటింగ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ డ్రాయింగ్ చేస్తాం దాన్ని డ్రాయింగ్ చేసిన తర్వాత సోల్ టు లోకల్ కలెక్టర్ ఏం చేస్తామంటే చాలా వరకు ఫార్మర్స్ ఏం చేస్తారంటే కలెక్ట్ డ్రాయింగ్ చేసిన తర్వాత లోకల్ కలెక్టర్స్కి అది అంటే కలెక్టర్స్ అంటే ఏజెంట్స్ కావచ్చు వాళ్ళకి ఇస్తారు సోల్ టు లార్జర్ కలెక్టర్స్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చిన్న చిన్న ఏజెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే పెద్ద ఏజెంట్స్కి అమ్ముతారు ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ప్రొసీజర్ చెప్తున్నాను ఈ ప్రొసీజర్ ఇలా జరుగుతుంది డైరెక్ట్ కూడా మీరు దీన్ని ఓవర్కమ్ చేసి కూడా ముందుకు వెళ్ళచ్చు అందుకు ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది మీకు తెలిసి ఉంటే మీరు దాన్ని బట్టి ముందుకు వెళ్ళచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చిన్న ఏజెంట్స్ నుంచి మరి అది పెద్ద ఏజెంట్స్ వరకు వెళ్తుంది పెద్ద ఏజెంట్స్ నుంచి సోల్ టు ప్రాసెసర్ ప్రాసెసర్ అంటే ప్రాసెస్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కంపెనీస్ కావచ్చు లేదంటే కంపెనీస్ అంటే అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో పెద్ద కంపెనీ ఉందనుకోండి అక్కడి నుంచి ఏజెంట్స్ ఇక్కడ తెచ్చి ఇక్కడ ప్రాసెసింగ్ చేయడము క్లీనింగ్ చేయడం అది చేస్తారు ప్రైమరీ క్లీనింగ్ రిమూవల్ ఆఫ్ గ్రాస్ కంటెమినేషన్స్ ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు క్లీనింగ్ ఆఫ్ క్లీనింగ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ అడిషనల్ క్లీనింగ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ మైక్రో బియల్ రిడక్షన్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు అంటే ఈ ట్రీట్మెంట్ కూడా తర్వాత ఇస్తారు ఇప్పుడు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ప్రోడక్ట్
మీకు ట్వంటీ కాదు ఫిఫ్టీ రూపీస్ కూడా రావచ్చు అంటే ఎన్నో రేట్లు మీ బిజినెస్ పెరిగిపోతుంది మరి ఈ ట్రీట్మెంట్ ప్రా ప్లాంట్ ఇవి అంతా పెట్టడం కష్టమా ఇప్పుడు అంత ఈజీ అయిపోయింది చా ఇంతకుముందు ఏమిటంటే చాలా కష్టాలు ఉండే ఇప్పుడు మెషినరీస్ వచ్చేసినాయి కాబట్టి మీరు మీరు కూడా మీ ఫార్మ్లో పెట్టేసి ఇది చేసుకోవచ్చు క్లీనింగ్ ప్రొసీజర్స్ కొద్దిగా నేర్చుకుంటే అయితే ఇక్కడ మైక్రోమేల్ రిడక్షన్ ట్రీట్మెంట్ కూడా మీరు ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు మీరే చేయాలి అంటే ప్రాసెస్ ఇలా జరుగుతుంది నెక్స్ట్ లోడ్ కంటైనర్ ఎట్ ప్రాసెస్ ఇది క్లీనింగ్ మైక్రోబియల్ అంటే మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ ఏదైనా ఇన్సెక్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా దాని గురించి క్లీనింగ్ చేసిన తర్వాత కంటైనర్స్లో లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ట్రాన్స్పోర్ట్ పోర్ట్కి అయిపోతుంది పోర్ట్ పోర్ట్కి అయిన తర్వాత అక్కడ నుంచి లోడ్ ఆన్ షిప్ షిప్ మీద లోడింగ్ జరుగుతుంది లోడింగ్ జరిగిన తర్వాత తర్వాత ఏం జరుగుతుంది యుఎస్ఏకి వెళ్తుంది నేను యుఎస్ఏ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎందుకు తీసుకున్నానంటే పెద్ద కంట్రీ కాబట్టి మీకు యుఎస్ఏలో ఎలా ప్రొసీజర్ ఉంది తెలిసినట్టయితే మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ ఎక్కడైనా ఏ కంట్రీకి అయినా ఈజీగా పంపించగలుగుతారు కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఒక మీకు యుఎస్ఏ అన్నట్టు ఇక్కడ తీసుకున్నాను ఎగ్జాంపుల్గా అయితే ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన మనం ఇంకోసారి చెప్తాను గ్రో చేసినాము హార్వెస్ట్ అయిపోయింది డ్రాయింగ్ అయిపోయింది ఏజెంట్స్ నుంచి కలెక్ట్ కలెక్ట్ చేసుకొని చిన్న ఏజెంట్ మరియు పెద్ద ఏజెంట్ మరియు ప్రాసెసర్ క్లీనింగ్ దగ్గర వచ్చేసింది క్లీనింగ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని లోడింగ్ ప్రాసెస్కి లోడింగ్ కంటైనర్స్ చేసేస్తారు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీకి పంపిస్తారు ఇక్కడ మీరు చూడండి ఈ వన్ టూ త్రీ త్రీ ఫోర్ ఐటమ్స్ మీరే చేసుకున్నారనుకోండి అప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు బెనిఫిట్ అవుతుంది చేసేది ఏం లేదు ఇక్కడ ఏజెంట్స్ ఏం చేస్తారు ఇక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ ప్రాసెస్లో పెట్టేస్తారు అంటే ఈ క్లీనింగ్ ప్రాసెసెస్ మీరు నేర్చుకున్నారు లేదంటే మీ ఏరియాలో చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళతో కలిసి ఈ ప్లాంట్ అనేటి మషినరీస్ కావాలంటే నేను కూడా ఆర్డర్ కావాలంటే చెప్పండి నేను ఆర్డర్ తెప్పించి ఇస్తాను మీకు ఏ మషినరీ కావాలన్నా ఎక్కడ ఫారెన్ నుంచి మీకు తెప్పించి ఇస్తాను కాబట్టి ఎటువంటి సమస్య ఉండదు మీ ఏరియాలో పెట్టుకొని అక్కడే మీరు క్లీనింగ్ చేయించేసి డైరెక్ట్ అది కంటైనర్ లోడింగ్ చేయించేస్తే ట్రాన్స్పోర్ట్కి పంపించేసి షిప్లో లోడింగ్ చేయించేస్తే మీకు ఎన్నో రేట్లు బిజినెస్ అనేది పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఎంత అంటే ఇప్పుడు చూడండి మీరు టెన్ నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు టెన్ రూపీస్ ఐటమ్ని మీరు ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కూడా అమ్మచ్చు ఎందుకంటే అన్నీ మీరే చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు ప్రాఫిట్స్ కూడా ఎక్కువ వస్తాయి కాబట్టి ఇలా చేయండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ యుఎస్ఏకి వచ్చేసింది అనుకోండి అక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది ట్రాన్స్పోర్ట్ టు ఇండిపెండెంట్ వేర్ హౌస్ టు బయర్ ఫెసిలిటీ ఇప్పుడు బయర్స్ దగ్గర వచ్చేస్తుంది అక్కడ అతను ఏం చేస్తాడు స్టోరేజ్ టు ప్రయర్ ట్రీట్మెంట్ ఇంకా అక్కడ స్టోర్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఇంకా మైక్రోబియల్ రిడక్షన్ ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా చేస్తారు అంటే ఇంకా ఏమైనా ఏం మిగిలి ఉన్నాయా అన్నట్టు అక్కడ చేస్తారు నెక్స్ట్ మూవ్ టు ప్రాసెసింగ్ ఏరియా నెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఏరియాకి వాళ్ళు పంపిస్తారు ప్రాసెసింగ్ ఏరియా నుంచి క్లీనింగ్ రెండింగ్ బ్లెండింగ్ అవుతుంది అక్కడ క్లీనింగ్ అవుతుంది అన్నీ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ప్యాకింగ్ అవుతుంది ప్యాకింగ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ స్టోరేజ్లోకి వెళ్తుంది అక్కడ నుంచి మరి మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూషన్కి వెళ్తూ ఉంటుంది అయితే ఇలా ప్రాసెస్ ఉంది మొత్తం ఈ ప్రాసెస్ ఫాలో అయితే మీరు కరెక్ట్గా ఫాలో అయితే మీకు చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది కాబట్టి నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్ మీరు ఇక్కడ ఉన్న ప్రాసెస్ని కొద్దిగా కరెక్ట్గా ఫాలో చేస్తే మీకు చాలా వరకు బెనిఫిట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్కి వెళ్దాము ఈ వీడియో పెద్దగా అయిపోతుంది నేను దీన్ని స్టాప్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకా వేరే విషయాల గురించి మాట్లాడతాను అయితే నేను చెప్ప నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు ఎక్కువ ప్రాఫిట్ సంపాదించాలంటే ఇక్కడ ఆ ప్రాసెస్ని మీరు ఫాలో చేయాలి ప్రాసెస్ని ఫాలో చేసి ఈ క్లీనింగ్ ప్రొసీజర్ కరెక్ట్ మీరే చేసుకున్నారనుకోండి ఇంకా డైరెక్ట్గా మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేయగలుగుతారు నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ఇంకా వేరే విషయాల గురించి మాట్లాడతాను